أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بارك بجو إيت كلاس في إنجليش مياج جو ستوري هي أنثينكفل مان تو وو آج هم نا ديكني هي يه پرني هي يه جو ستوري هي إيك نا شكر گزار إيك بندا هي يعني كي نايي وہ شکر گزاری کرتا ہے مطلب برامن ہے ایک گریب آدمی ہے وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کس کس کی مدد کرتا ہے سٹوری میں آپ یہ لی دیکھ لیجی یہ والا پیراگراف رامن واز اپو برامن ہو لیور بیتیس وائف اوند آود سکرس اف سمال تاون ہی واز اپو دات ہی ہاد ہیز وائف had to remain hungry for days together. His wife was fed up with the poverty. One day she said to her husband, Why don't you go to the nearby town and seek some job? Ramal Nikad liked the idea and decided to go to the nearby town to look for some job. On his way, he had to pass through the forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. Just then, he heard some voice. The voices were coming from the well. He was surprised to hear voices coming out from the well. He opened it into the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. The tiger saw him and said, Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for this kind action of yours. Herman was frightened. He said, If you... I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are. बच्चों यहाँ तक काफी है। हम इसको explain करने की कोशिश करते हैं। देखो जो ब्राह्मण है, आपने देखा कि हर फुल प्रदर्शन है। ये एक ब्राह्मण जात से तो लुक रखता है। अपनी wife के साथ एक छोटी सी गांव में रहता है एक टाउन में रहता है वो इतना गरीब था कि वो दो वक्त की रोटी उसका मुश्किल से ही गुजारा हो सकता था होता था कभी कभी इतनी मुश्किल आ जाती थी कि उनको भूखा रहना पड़ता था तो उसकी जो वाइफ थी शिव फैड अप वो बिल्कुल तंग आ गई थी ज़िंदगी से गरीब से तंग आ गई थी तो एक दिन उसने मशवरा दिया अपने हस्बैंड को आप क्यों नहीं जाते हैं कहीं काम के लिए क्यों नहीं जाते हैं कोई जॉब के लिए क्यों नहीं जाते हैं तो रमन को ये जो आइडिया है वाइफ का ये उसको ठीक ही लगा तो उसने फैसला कर लिया कि मैं आस ही कहीं गाँव टाउन में किसी काम के सिलसिले में जाओ चला जाऊंगा तो जब वो चल चल पड़ा तो उसको रास्ते में रास्ता जो वो जंगल से गुजरता था जंगल से जाना था वो बहुत थका हुआ था भूखा था हंगरी था टायर्ड था तो उसने कुछ फ्रूट्स लिए वाइल्ड फ्रूट्स थे वाइल्ड वो फ्रूट्स होते हैं जो खुद ही उगते हैं जंगली फ्रूट जिसे कहते हैं तो वो वो जंगली फ्रूट लेके वो वाइल्ड फ्रूट लेके एक गांव के पास चला गया उनको खेन खाने के लिए तो उसने जंगल में अजीब सी आवाज़ें देखी कुछ स्ट्रेंज वॉइसेस थे वहाँ तो ये जो वॉइसेस थे ये कहाँ से आ रहे थे ये कुएँ से आ रहे थे तो वो बहुत हैरान हुआ कि जो वॉइस है कुएँ से आ रहे हैं अजीब सी आवाज़ें हैं तो उसने जांग के देखा पीपड मीन्स उसने जांग के देखा वाल में कौए में देखा तो वहाँ उसने हैरान होके उसने देखा एक टाइगर है वहाँ एक मंकी है एक स्नैक है और एक इंसान है ये चार मानो के लोग जो क्रिएचर है वहाँ पे पड़े थे वाल में तो टाइगर ने जब उसको देखा तो उसने टाइगर ने से बिनती की कि सर हाथ जोड़ के बोला कि मुझे आप यहाँ से निकालिएगा 
मैं हमेशा के लिए आपका ग्रेटफुल शुक्र गुजार और थैंकफुल रहूँगा अगर आपने ये नेकी कर दी चूँकि रमन एक आदमजाद था टाइगर आपको पता है कि टाइगर एक खूनखार आदमी होता एक खूनखार सॉरी एक एनिमल होता है एक वाइल्ड एनिमल होता है जो चीर फाड़ करता है तो ये देख के रमन बहुत डर गया ज़बरदस्त डर गया उसके पसीने फूट पड़े तो रमन ने यहाँ से जवाब दिया अगर मैं आपको निकालूंगा तो आप मुझे खा जाओगे चीर फाड़ करोगे ख़त्म करोगे मार आप मुझे मार डालोगे तो लिहाजा मैं आपको मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं आपको कोई से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ आप वहीं पर रहे ह्यूमैन वायर और आप वहीं पर रहे जहाँ है आपका ठिकाना यहीं पे है क्योंकि मैं जब आपको निकालूँ तो आप मुझे ही खा जाओगे तो बच्चों इसमें कुछ वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हंगरी है ये ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसी चीज़ की इंसान की या जगह की मतलब क्वालिटी बयान करता है फॉर एग्जांपल यहाँ जो आदमी है हंगरी है इसको इस वर्ड ने आदमी को डिस्क्राइब किया हंगरी तो फिर एडजेक्टिव लगता है यहाँ पे एडजेक्टिव है और लिहाजा एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसी चीज़ के बारे में उसकी क्वालिटी को दिखा दे चाहे वो क्वालिटी उसकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो जैसे हम कहेंगे दिस इज़ ए गुड बॉय सॉरी ही इज़ ए गुड बॉय शी इज़ ए गुड गर्ल तो यहाँ पे गुड यहाँ जो टुडे इज़ ए बैड वादर जो बैड है ये क्वालिटी बयान करता है नेगेटिव क्वालिटी है गुड अच्छी क्वालिटी बयान करता है तो बच्चे ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं इनको ऑब्जेक्टिव कहते हैं तो बच्चों आज के लिए इतने काफ़ी है कल तक के लिए दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़